大家好，我是美食多 YouTube 环境三小时。如果是我的铁粉，请给我一个 like。第一次看我的视频，请您静悄悄的给我一个 like。香菜根搭配枸杞，没想到作用这么神奇，解决了生活中的很多烦恼问题，尤其是女性朋友、男性朋友们的问题。下面就跟这视频来了解一下吧。我们先准备一把香菜。香菜是一种绿色蔬菜，又鲜美又好吃。香菜含有特别丰富的钙、膳食纤维、铁。把香菜的根蒂剪下来，从这个位置剪就可以。用剪刀剪，剪得更加均匀，不会浪费香菜。香菜根就是今天的主角。我们把准备好的香菜根放入大碗中，方便清洗。香菜的根部。我们拔出来的时候会有很多泥土，在使用之前一定要好好的洗一洗。我们加入一点食盐，一点小苏打，食盐具有很好的消毒杀菌的作用。小苏打可以去除一些农药残留，像香菜，很多的瓜果蔬菜都打一些农药，食盐可以给它消毒杀菌。像这样洗过之后就比较放心。不光清洗香菜、橡皮式的瓜果蔬菜、任何的水果蔬菜，都要加入小苏打，食盐清洗。这样洗过之后，我们可以很放心的使用。很多朋友都不明白，香菜好吃，那么根部有什么用呢？在很多的情况下，根部就直接丢掉。其实呢，香菜根比香菜还要营养，营养更丰富。刷洗干净之后，放入碗中备用。再准备一把枸杞，枸杞具有很好的滋补作用，滋阴润肺，滋补肝肾，可以滋养我们的全身，滋养五脏，对人的好处很多。老话说，中年男人不得已，保温杯里泡枸杞。由此可见，枸杞具有很高的营养价值。男性朋友们，中年之后。经常的腰膝酸软、腿脚无力、无精打采的，我们可以多喝一些枸杞茶水，可以很好的保养我们身体。把枸杞放入碗中，加入清水把枸杞打湿，再加点面粉把枸杞抓洗干净。枸杞沟壑里面有很多灰尘，不好清洗，面粉具有很好的吸附作用，可以把枸杞沟壑里的灰尘全部吸附出来。我们多抓拌抓拌，抓起枸杞的时候动作轻一点，不要把枸杞抓破了。枸杞抓破之后，营养会流失，口感也不是很好，发黏。好多朋友认为，枸杞水只有男性朋友喝比较好，女性朋友们是不可以喝的。其实不然，女性朋友经常喝一些枸杞水，更加的美白皮肤，滋润皮肤，滋养我们的身体。每天喝几杯枸杞茶水，有很好的滋补作用。经常喝一喝，皮肤好，细腻又光滑，人人特别有气质，越来越年轻，皮肤越来越好看。所以枸杞茶水，不管是男性朋友们、女性朋友们都要多喝一些，对身体好处很多。清洗干净之后，供水老出，放入碗中备用。接着准备几颗红枣，如果枣比较小的话，可以多准备几颗。红枣具有很好的滋补作用，红枣助眼，滋养皮肤，滋养肝燥。在古代的时候，红枣就放在养肝汤里面食用了。红枣有很好的养肝、补脾、健脾的作用，对我们的好处很多。平时的时候，无论是男性朋友、女性朋友们。每天都要吃上几颗红枣。老话说：“一日十三枣，长生不老。”说明红枣营养很高。就是吃几颗红枣，坚持一段时间，你会发现气血充足，美容助颜，养气血，使我们的皮肤更有弹性。每天泡水喝，或者直接吃。煲汤的时候放几颗红枣都很不错。又好吃又香甜又营养，我
我们把红枣打湿，加入一点面粉抓拌抓拌，把红枣清洗干净。红枣沟壳里面有很多灰尘，里面的灰尘不好洗出来，面粉具有很好的吸附作用。可以把红枣沟壳的灰尘全部吸附出来，这样抓拌抓拌，可以把红枣洗得很干净。入口的东西不要掉以轻心。抓拌之后，再换两点清水淌洗，直到水变清。清洗干净之后，空出水分。我们把红枣剪成小瓣，枣核去除。枣核比较燥热，不要使用。红枣剪成小瓣之后。更能煮出香味，还有作用。红枣虽然比较营养，但一定不要吃的太多，适量三到五克就可以。多的话容易上火。再好的东西，再有营养的东西，也不要过多的使用，适量就可以。嗯、我们把洗干净的香菜根、红枣放入锅中，加入清水。中火焖煮二十五分钟，中火焖煮可以把红枣、香菜根的作用煮出来。制作视频不易，您的每个留言和每个点赞都是我前进的动力。如果您觉得我分享的视频对你有帮助的话，动动你发财的小手，给我点个赞吧。请在底下留言加一，非常感谢您的支持。煮了十五分钟之后，再把枸杞加进来，再焖煮两分钟就可以了。枸杞一定不要提前加入，提前加入的话，煮时间长营养会流失。只需要煮两分钟就可以出锅。香菜根、红枣、枸杞烫碎，有很好的滋补作用，喝起来口感微微的甜，比较清淡，爽口好喝。如果朋友们喝不惯的话，可以加入一些白糖、红糖、蜂蜜都是可以的。加糖之后，喝起来口感更加好。但是我觉得这样喝原汁原味的更有营养，口感也不错，又清淡又爽口。香菜、枸杞、红枣煮了长睡，可以经常喝一喝，特别滋润皮肤，又补充水分，还是很不错的。真的是没有想到。被我们扔掉的这些香菜根，还有这么神奇的妙用，喜欢的朋友就收藏起来试试吧。视频看到这里了，麻烦各位哥哥姐姐动动小手，给我点个赞吧。点击我的头像，可以看到更多的养生视频。我们下个视频见啦！